Okay. Sie haben nicht staubig genug aus, dafür es so lange leer war. Das stimmt. Aber sie hatten ja auch eh schon angemerkt, dass anscheinend oder eventuell jemand da gewesen ist. Wegen dem Vogelfutter. Was ich mittlerweile verloren habe, das hatte ich draußen noch was machen müssen. Verschiedene Reparatur. Sam, Sam K. Robert im Winter in Texas. Brooks zu teuer. Tessa. Okay. Alright, let's see. Broken shelf, broken jar and the washing machine. Broken. <laughs> the dryer never worked to begin with. Marianne thought dryers were straight up evil. Energy hogs. I hated hanging drippy laundry. I refused to change for a few weeks once, so I wouldn't have to do it. We should take down the creepy masks if we don't want to scare the buyers away. Oh, so now you don't want to scare someone with those masks. Hey, I just put on the mask and pretended to be a warrior. You were the one who got freaked out by it. Right. Not that she ever let me wear him very long. Ja, schade, mit dem Vogelfutter, das stimmt. Hätte ich mich ein bisschen umgucken müssen. This bathroom still smells like Marianne. A good scrub and we'll be rid of that too. We were so competitive about who measured taller. Like we actually had anything to do with it. And after all that, it ended in a tie. Yeah, none of that crazy stretching I did made any difference. Komischer Effekt auf der Stimme gerade. I tried to bury this dress in the backyard, but Marianne caught me. Yeah, well, we both know pretty was never my thing. There are so many times I looked in this mirror hoping somehow it'd show me something different. Handmade soap. Still here after 10 years. Impressive. You could say that about the entire house. Wow. I forgot all about her weird concoctions. And how she was always testing them on us, like we were lab rats. War eine gute Mutter. What are we gonna do with all her jewelry? Well, I'm certainly not gonna wear it. Donation pile it is then. Okay. Hier war da noch irgendwas... Ne, war nicht. Wo ich sagen muss, so, wenn man jetzt so guckt mit dem Staub, das ist schon legit ist mit 10 Jahren, finde ich. Allein an den Föhn. Da geht schon hoch. Das heißt, die liegen mal kurz ab. After all this time, I, I thought I'd feel more prepared to deal with this mess. String, glue, duct tape. The holy trinity of house repair. Marianne loved having something to fix. Yeah, well, she could have tried a little harder to fix her own head. Can you picture Marianne talking to a shrink? No. And speaking of... Therapy's expensive, and I'm fine. Okay. Ich finde interessant, dass sie anscheinend mehr drunter gelitten hat als er. Das ist ein bisschen... Hm. What was she hoping to do with all these jars? She used to barter for our clothes with homemade jam. She tried everything to make ends meet. Well, not everything. Best mom. Best mom. <laughs> you think we ever really believed that? Or were we just trying to make her happy? Either way, it wasn't true. Guess we never had time to complete the collection. These came out of one of the prize machines at the Vecchi store, right? Yeah. You'd slide the quarters inside on the little tray, and then magic, out pops a sticker. Hundes <laughs> sticker. Good morning, sunshine. How are you? Good to see you. I hope it's good. 2005. Of course. Let's <clears throat> fenster reparieren. Hey, she drew some little hearts here. Oh. What? March 7th. Oh. Oh? Hey, that reminds me. I owe you like 10 birthday gifts. I think we can let that slide. 
I mean it. Hey, you being back is the only gift I need. Hm. 7, 16 Uhr abgesagt, Miss Doyle 11 Uhr abgesagt, Rosa 15 Uhr abgesagt, Helen 17 Uhr abgesagt. The last few months are almost all blank. Only a few appointments. Most of them canceled. What kind of appointments? Hairdressing, I think. Oh yeah. She did that for a while. Okay. I really love you, Mom. Me too, but don't unlike us. I love you, Mom. I love you, but don't write it here. Danke, alles okay bei dir. Soweit geht es mir auch ganz gut. Danke für die Nachfrage. Ne, da können wir nicht weiter gucken. Ich weiß nicht, ob die schon anfängt wie die Mutter. Das klingt halt eher so, dass die Probleme halt mit dem Ganzen, was passiert ist, was ich nachvollziehen kann. Wenn dein eigener Bruder und die Mutter da irgendwie. Hm? Das ist Hausaufgaben. She pinched every penny. Old textbooks. Tessa gave them to us, right? Yeah, she thought we were gifted. <laughs> we were. Just not like she thought. You think she knew we were sharing answers? <clears throat> we shared for fun. We both knew them all anyway. Verschieben? Oh. Hallo Mom, es tut uns leid, dass die Vase kaputt ist. Wir wussten nicht, dass du sie so mochtest. Wir müssen besser aufpassen, nicht im Fensterzimmer spielen. Fensterzimmer. Nächstes Mal versuchen wir, vernünftiger zu sein. Bitte sei nicht mehr böse auf uns. Tut es auch leid, wir sollten Vorsteiger sein. Ich bin so traurig, dass wir dich zum Wein gebracht haben. Wir sollten lieber draußen spielen. Ich werde Olli bitten, nicht immer so wild zu sein. Wir machen es nie wieder. Tut uns leid. What are you reading? A letter we wrote her. To apologize for breaking that stupid vase, remember? Bore your kids into good behavior. Great parenting strategy. I don't remember these. It's probably one of Marianne's unfinished masterpieces. There's two of them. Maybe they were us. In some weird way that only made sense to Marianne. Find mal so. Interessant, wie unausgeglichen es ist, wie viel hier zum Beispiel in den Wänden hängt und da hinten halt einfach gar nichts. She took so many pictures. Yeah. Like she had to document every second of our lives. You can keep some of them. If you want. No thanks. I mean, I like the photos of us, but I don't think I can forget that she was the one aiming the camera. Wow. I'm so embarrassed for us. Many Da Vinci's we were not. She saved every drawing we ever did. There's a couple of these I might keep. Würde schon. Was sind Erinnerungen? Oh. Wo? Ah, hier. Um, Mom? About me joining the hockey team? Huch. Mom! Sorry, what? Uh, not now. Maybe next year. But you promised! Keep whining, and my next year will become never. Can you cut my hair? Your hair is fine. But I want to cut it short. Really short. What? Look, I'm tired. And I'm busy. Let's talk about this later. You always say that. Marianne said no to everything. Made me so pissed. She was always on edge those last few months. Yeah, and completely deaf to everything I was telling her I needed. She pretty much always said no to me too. True, but it felt personal with me. Ist schon ernst jetzt? Nee, komm. Ach. 
She was trying to save the planet way before Al Gore made it cool. Has Al Gore ever made anything cool? Nah. I guess she was right about one thing. But you can't really blame anyone for not listening to crazy Marianne Ronan. <laughs> Oof, Al Gore. I don't realize man. how much I miss the smell of firewood. I miss the cold winter nights curled up here. With big mugs of hot cocoa. Yeah. Marianne was so tired she was usually asleep on the couch. Ah. That's why it was so nice. No Marianne. We'd use our voice so we didn't wake her up. And then we'd be up all night telling stories. And watching the fire die. And Marianne was none the wiser. Is this Let's yeah. not go in there until we absolutely have to. Agreed. Okay, das heißt, wir gehen in den ersten Stock rein. Hoch, whatever. Und der erste Stock schien nur den Kindern zu gehören. Ach, sogar hier so offen. Sowas mag ich ja. Sowas finde ich mega cool. Where'd you come from? Ein Schweif aus zwei Schwertern. Yo, what are you doing down there? What do you think I'm doing? Trying to figure out if anything in Marianne's mess is worth keeping. Any progress? Not really. What about you? What are you doing up there? Uh, you know, just plotting world domination. Ah, that's a big responsibility. Not sure if you can hack it, Ronan. <laughs> oh, ye of little faith. I guess it is about time to check our bedroom. I'll be up in a second. Okay. Dann guck mal mal. Now this, this feels like home. Hey, the postcard we sent ourselves from Juno. Forever alone. What? We barely had any friends. We even had to be our own pen pals. Gott sei Dank habt ihr sie selber geschickt. Wow. Hallo Alice und Olli. Wir schreiben euch aus der Vergangenheit. Wie ist die Zukunft so? You know, ist jedenfalls total cool. Wir sind mit der Seilbahn die ganze nach oben gefahren. Olli hatte Angst. Das ist gelogen. Wir haben ein paar Bücher bekommen, aber als Mama abends ins Restaurant gegangen ist, hat sie hat sie sich dort vergessen. Tyler, do you copy? If we don't move fast, this whole thing is going to melt. Do you copy? Copy, Allison. Gonna get this thing moving soon. Don't want the Mad Hunter to catch us. Over. <laughs> the Mad Hunter. Oh, he still gives me the creeps. I wish I could forget about him. Danke. Das war cool. Auf, die auf der Fähre gab es jede Menge Wale. So ein Quatsch, die waren im Wasser. Dummkopf. Jedenfalls soll ich euch diese Postkarte daran erinnern, wie cool wir sind. Vor allem ich. A und O, Alison und Ollie Ronan. Trail of Canary Road. Ups. Dallas Crossing. Toll, dass du irgendwann einfach... Ähm... Alison? Ja. Ah, ich wollte schon sagen. So, puff, weg ist sie. Ist sie nicht gerade ins Zimmer reingegangen? Naja. Huch. Look, it's the game we made. Lusion Tramway. That game never made any sense. Didn't stop us from playing all day. Dude, we were kids. All we needed were rocks and bird feathers. Hey, you. I just found your twin under the house. He's seen better days. Oh, oh this one wasn't mine. Und im Haus der ist einer. Hätte ich dem unterm Haus auch drehen können? Nee, oder? Whenever we asked for a TV, she'd just bring home a big stack of books. I think she did us a favor with that one. Mm, you may not agree when we start digging into the HBO back catalog. We'll see. Ja, so verkehrt sind Bücher nicht. Finde ich. Ah. 
Some of our old toys give me the creeps. Aber kreativ. So much for my dream of being a hockey star. Marianne thought sports were too aggressive, too competitive, and too group thinky. How did you convince me to let you put this up? It was my favorite movie. Back then. The City of Love. Okay. You know, if there's one thing you gotta give Marianne, it's that she let us explore our artistic side. You should have seen Eddie's face when I tried to repaint his car. Yeah. I bet Uncle Eddie didn't appreciate your artistic touch. I'd rather you called him Chief Brown if you're gonna be an ass about it. Unser Raumkontakt? Achso, euer Space Co Okay. Die Übersetzung ist ein bisschen... Well... Look what I found! What? Only our greatest creation, the Book of Goblins. <laughs> Seriously? It was in that chest the whole time? All these stories. I had ideas for so many more. Marianne wrote a lot of them. Yeah. It's one of the only times I remember her being at peace. Ach, du großer Gott. Die Froschdame hält die Gabe des Sprechens. Der Bär und die Prinzessin. Die Überdame repariert das Haus. Die Feier der Prinzessin. Die Kobolde und die Eishöhle. Die Prinzessin und die zwei Diebe. Die Prinzessin schließt neue Freundschaften. Die großen Pranken des Bären. Die Montex führt ihren Namen. Die Kobolde tricksen den wilden Jäger aus. Die Petigan Dame hilft ihren Freunden. Die Kobolde halten ihre Stimmen. Die große Froschdame wird bestraft. Die Kobolde retten die alte Biberdame. Die Kobolde verärgern den Eiskönig. Die Petigan Dame verzieht den, verzeiht den Kobolden. Die Kobolde treffen den Eistroll. Die Kobolde tricksen den Bisam aus. Der Elch lehrt die Kobolde. Der wilde Jäger hält seine Hand zurück. Okay. Wow, what? Das ist ein bisschen viel zu lesen, glaube ich. Du meine Güte. Wow. Nee, das ist jetzt nicht alles. Where is it? You looking for something in particular? My diary. You never told me about it. Yeah. With the way Marianne was, I tried extra hard to keep it a secret. Marianne. Yeah, that day she found out about it. Mom? Mom! Mom, where is it? What did you do with it? <sighs> what now? I can't find my diary. I know you stole it. Give it back. Sweetie, whatever I do, it's just for your benefit. You read it, didn't you? You had no right to do that. I have the right to do whatever I need to protect my little girl. I'm not your girl. I hate you. You will always be my little girl. And no matter how hard you fight me, I'll fight twice as hard to keep you safe. I don't know how I never saw it coming. She told me right to my face. She was willing to hurt me, to keep me from transitioning. Tyler, there is no way you could have known she'd go that far. I want my diary back. Her room was the only place I didn't look. Okay, but do you need to get it, like, now? That diary was important to me, Allison. Writing down my thoughts helped me realize who I am. Well, then let's go find it.
You think her room is still locked? It always was. I'm not looking forward to going in there. I know, but we'll have to eventually, and I need it back. Wow, diese Szene hat mir gerade ein bisschen Gänsehaut äh, gegeben. Allein der Spruch, du wirst immer mein kleines Mädchen bleiben, ist halt für trans, trans Menschen der Albtraum schlechthin. Finally caught the hag. His furious voice could be heard throughout the forest. For your wickedness, you will be eternally bound to the lake. What? No way. Quiet, let me finish. You will no longer be allowed to leave. Not even under a full moon. The moon hag was imprisoned in the lake, and she never again tried to escape. Hmm. Hmm. And then the title. What do you think? Not bad, right? Uh, I guess that's okay. But I would have changed the end. What? No way! The Ice King. I totally forgot about him. That's because it was dangerous to mention his name. He was too powerful. Finde ich cool, dass die sich so eine Geschichte aufgebaut haben. Das obere Bild hängt im Wohnzimmer auch noch mal. Da hinten. Genau da. Hold up. What? Remember this? Uh, unfortunately. You must solve my riddle to earn the right to enter the princess's sanctum. Nothing a good hard shove won't take care of. I mean, yes, we could brute force it, but it might be kind of fun to finally solve it, right? We have different definitions of the word fun. Okay, well, if we break it, we're just gonna have to fix it for the sale. So let's at least try not to. You have the Book of Goblins? Yep. Hand it over. Ein Rätsel, wirklich? Oh, come on. What are you looking for? The image on the door. It's making me think of a story from the book. One that Marianne wrote. You have a way better memory than me. Well, the Book of Goblins was my creation. And you'll never let anyone forget it. Here it is. The one about the princess's party. Give it a read. I think the symbols may represent something in the story. First ghost memories, now storybook puzzles. What a weird day. What a weird childhood. Touche. Okay. Let's try this. Prinzessinfest. Uh, can I... Feine Prinzessin 15. Nein. Da. Uh. <lacht> Eines Tages in einem tiefen, uralten Wald trug es sich zu, dass der Prinzessin ganz schwer ums Herz wurde, weil sie genau vor einem Jahr von daheim weggelaufen war. Ihre Freunde im Wald spürten, wie traurig sie war und klopften an ihre Türe. Die fromme, aufmerksame Pelikandame war vorangegangen. Pelikandame. Und der schattliche, weitsichtige Elch hat allsam getrommelt. Der alte Bär mit seinem scharfen Pranken war auch da und auch die große Froschdame nicht ständig vor sich hin quakte. Sogar der alte, eitle Biese war gekommen, obwohl er sonst meistens nur nachts herauskam. Der Bär bot der Prinzessin an, sie auf seinem Rücken zu tragen, damit kein Wolf ihr was zu Leide tun konnte, und dann führten die Tiere sie zu einem Feental, wo sie ein wunderbares Fest vorbereitet hatten. Es gab ein Buffet aus Meeresfrüchten, das die Pelikandame aus ihrem stets gefüllten Schnabel auftrug. Okay. Die Luft war erfüllt von Feenlichtern, die der Elch verteilt hatte, als sie am Himmel Wolken zusammenzogen und die gesellige Froschdame mischte erfrischende Getränke. Nur der Bisam hatte nichts beigetragen und ließ sich auf Kosten der anderen gut gehen. Äh, die Prinzessin hatte großen Spaß auf ihrer Feier, so, die so großen Spaß sogar, dass sie ganz vergaß, ihre Freunden zu danken. Die Feen bemerkten das Versäumnis der Prinzessin und hackten einen Plan aus. Als Prinzessin ihr Geschenke öffnen wollte, fand sie am Rand des Bergteils drei identische Schachteln vor. 
Verwirrt drehte sie sich um und ihr fuhr ein erschrockener Schrei. Die gesamte Festtagsgesellschaft war verschwunden. Weil du deine Freunde sehr selbstverständlich geachtet hast, verkündeten die gemeinen Feen, haben wir sie vor dir verborgen. Weil wir mögen Spiele. Rate, wer dir jedes Jahr Geschenke bereitet hat, du hältst deine Freunde zurück. Die Prinzessin öffnete die erste Schachtel. Dann befand sich eine Fackel, die, wo sie einmal entfacht, die Wahrheit enthüllte. Hm, sagte die Prinzessin, jemand möchte, dass ich mich dunkel nicht im Wald verirre, dass ich richtig und falsch stets unterhalten kann. Welche meine Freunde würde mir so etwas schenken? Sie öffnete die zweite Schachtel. Da befand ein magisches Schwert, das aus den Händen seiner Trägerin springen konnte, um sie zu verteidigen. Hm, sagte die Prinzessin, jemand möchte mich vor jeder Gefahr beschützen. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken? Sie öffnete die dritte Schachtel. Im Inneren befand sie einen Geldbeutel, der immer Münzen bereithielt, wenn sie Besitzerin etwas wirklich brauchte. Hm, sagte die Prinzessin, jemand möchte sicherstellen, dass ich mir Essen kaufen kann, wenn ich hungrig bin und Kleider, wenn ich friere. Welcher meiner Freunde würde mir so etwas schenken? Die Prinzessin dachte an ihre Freunde und ein selbstsicheres Lächeln stieß sich auf ihre Lippen. Liebe Feen, sagte sie, ich mag achtlos gewesen sein, doch ich weiß all die Gaben und Taten meiner Freunde zu schätzen. Sie gab einfach auf das Rätsel der Feen, die sich der Knöchel gezwungen sahen, die Gesellschaft in einem bunten Lichtblitz wieder zu her wiederherzustellen. Die Prinzessin umarmte jedes der Tiere und dankte ihnen für ihre Geschenke, die Feier und alles, was sie für sie getan hatten, nachdem sie in den Wald gezogen war. Das war die Geschichte, wie sie die Prinzessin ihren ersten Jahrestag im Wald verging. Okay. Eine Fackel. Warte mal. Es sind Pelikan Dame, Bär, Elch, Froschdame und Bisam. Das erste... Das erste Mal ist ja... Die Fackel und es steht nur für von Feenlicht, die der Elch verteilt hatte. Licht, vielleicht der Elch. Zweimal beschützen, wegen dem Schwert. Das könnte wahrscheinlich der Bär gewesen sein, weil der Bär wurde Prinzessin an, sie aus seinem Rücken zu tragen, damit kein Wolf ihr etwas leid tun konnte. Und immer was zu essen und Kleidung. Würde ich jetzt entweder sagen, entweder die Pelikandame oder die Froschdame. Hoch. Also ich habe gesagt... Elch... Nee, doch richtig. Bär... Nice! And boom, we're in. this to feel more, you know, like a win. Speak for yourself. I'm the one who solved the riddle. Why do I feel like you're not gonna let me forget that? Where do you think we should start looking? I don't know. Where in this mess would she stash someone else's personal thoughts? Ein Jumper von ihr fand ich cool. I just can't get through. Whatever's going on, they won't let me in. They used to tell me everything, but they shut me out, Tessa. They've shut me out. I've had so much on my plate lately, and... And... They're convinced I'm the enemy, and I don't know why! I need them. I need 
my goblins. I remember now. We heard her crying. We listened through the door. Seeing her like this. As if she's still here. It's... It really sucks. She was really coming apart those last few months, wasn't she? Hmm. Ugh. Sewing lessons were the absolute worst. She made all our clothes. I'm sure she needed the help. And I, for one, am happy I can fix a torn seam. Hmm. I tried to read this one. I can never figure out the order of the chapters, though. Didn't the author go insane or something? <laughs> no wonder Miriam liked it. Alles noch sehr unklar. Straight in the trash? No. I bet we could sell it on the internet. True. Maybe we could sell it to the guy who collects John Wayne Gacy's clown paintings. She and Tessa were best friends. Until suddenly they weren't. Wonder what happened. Either Tessa got sick of Marianne's moods, or Marianne got sick of Tessa's judgment. So, das Zimmer hier so sieht, aber das sieht jetzt nicht so aus, als wären zehn Jahre vergangen. Tabletten. Oh, this explains a lot. They're mostly full. She was too stubborn to take medication. She always had to have a picture of us close by. Why this picture, though? I mean, do you see the expression on our faces? Wenn sie jetzt noch gezeigt, was wir das sind, dann wäre ich ein bisschen schlauer. Aber hey. Noch ein Sammelobjekt. Die kluge Prinzessin. Dann machen wir mal das Offensichtlichste und öffnen mal die Schublade. Tada! It's here. I knew it. I fucking knew it. Do you think she read it? Of course. She was nosy as hell. Tyler. What? Look. What? Where did you find that? It was on her desk with her papers. Seriously? Are you fucking kidding me? Look, we gotta be really careful not to overthink this. It doesn't make any sense. She, she was mad, right? She was mad I, I, I cut my hair. She attacked me because I cut my hair. She was mad and she attacked you. We both saw it. Then what is this shit? I don't know. I don't know. Tyler, come here. She can't do this to me. Not now, when I've finally made sense of a few things. Well, that was your first mistake. Thinking the world made any kind of sense. <laughs> Ten years in the grave, and she's still finding new ways to piss us off. Yeah. I think I need some air. 